ఈ వేసవిలో మనందరికీ నచ్చే మనం మెచ్చే ఒక మంచి ఫ్రూట్ జ్యూస్ మ్యాంగో జ్యూస్ ఇంట్లోనే చాలా టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ముందుగా బాగా పండిన మామిడి పండును తీసుకుని కట్ చేసుకోండి చూసారా ఇలా సాఫ్ట్ గా ఉండే ఫ్రూట్ ని తీసుకోవాలి ఇలా మీకు నచ్చిన మామిడికాయను తీసుకుని అందులో వాటికి కావలసిన పదార్థాల్లాగా ముక్కలు చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో ఉన్న పల్పుని మాత్రమే స్పూన్తో ఇలా వేరు చేసుకోండి తోలు నుంచి ఆ పల్పుని ఇలా విడిగా తీసుకోవాలి అప్పుడే మన జ్యూస్ చాలా స్మూతీగా సాఫ్ట్గా ఉంటుందన్నమాట ఇలా వేరు చేసుకున్న పల్ప్ని మిక్సీ జార్లో వేసి బ్లెండ్ చేసుకోండి బాగా బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ మ్యాంగో మిక్చర్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఒక రా మ్యాంగోని తీసుకోవాలి అంటి మామిడికాయ అంటారు కొంచెం దూరగా ఉండాలి ఆ కాయని తీసుకుని పైన చెక్కు తీసుకోండి ఇలా కాయ మొత్తాన్ని చెక్కు బాగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఇలా రిమూవ్ చేసుకున్నాక ముక్కలుగా కట్ చేసి ఓ కాయ మొత్తాన్ని కూడా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోండి మొత్తం మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇలా థిక్గా పేస్ట్ అవుతుంది ఈ పేస్ట్ని కూడా మరొక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మామిడి పండు జ్యూస్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి అలాగే రా మ్యాంగో జ్యూస్ని కూడా కలిపి రెండు కలుపుకుంటూ మనం వడగట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఎంత సాఫ్ట్ అయినా దానిలో కూడా కొంచెం ఫైబర్ ఉంటుంది కదా కాబట్టి ఆ గుజ్జుని సపరేట్ చేసి ప్యూర్గా ఉన్నటువంటి ఆ పల్ప్ని వడగట్టుకోవాలి ఇలా మొత్తం కలుపుతున్నా అంటే ఆ గుజ్జు మాత్రం కిందకు వచ్చేసి అందులో ఉన్న పీచు సపరేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు స్పూన్తో మొత్తం కలుపుకోండి చూసారా మ్యాంగో జ్యూస్కి అవసరమైన పల్ప్ రెడీ అయిపోయింది ఒక బౌల్లో ఈ మ్యాంగో పేస్ట్ని వేయండి ఒక హాఫ్ కప్ షుగర్ని యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి అలాగే ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేయండి బాగా గరిటెతో కలుపుకోవాలి సో ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడికిందంటే రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ జ్యూస్ని ఒక బౌల్లో తీసుకోండి ఇప్పుడు సర్వింగ్ చేసుకుంటే తాజా తాజా మ్యాంగో జ్యూస్ మీకోసం రెడీ అయిపోతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కాఫీ నేచర్ స్మూతీ అది కూడా స్పెషల్గా పీనట్స్తో చేసిన తర్వాత ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జెటిక్ కాఫీ నేచర్ పీనట్ స్మూతీ ఒక బ్లెండర్ తీసుకుని కాఫీ యాజ్ క్యూబ్స్ ఒక కప్పు షుగర్ ఒక కప్పు పీనట్ క్రీమ్ ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చాక్లెట్ సిరప్ ఒక టేబుల్ స్పూను అలాగే పాలు ఒక కప్పు మొత్తం అంతా తీసుకుని బ్లెండ్ చేసుకోండి ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక మిక్చర్ రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీంట్లో క్రషింగ్ మెథడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం నిదానంగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి చూసారా ఎలా పొంగుతోందో అలా పైకి వచ్చిన తర్వాత కాస్త చాక్లెట్ 
అండ్ బిస్కెట్ పౌడర్ ఇది ఏ బిస్కెటో తెలుసుకా హోరియో సో కాస్త క్రష్ చేసి అలా వేసుకోండి మీకు నచ్చితే చాక్లెట్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ నా అమ్మీ అమ్మీగా ఉండే నీ కోసం స్పెషల్ కాఫినేటెడ్ పీనట్ స్మూతీ రెడీ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మై ఫ్రెండ్స్ చాలా హెల్త్ అలాగే టేస్ట్ రెండు కలకలిపే డ్రై ఫ్రూట్స్తో చేసేటువంటి డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్ చూసారుగా ఎంత చక్కగా ఒక మంచి క్లాసీ లుక్ ఉందో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో డేట్స్ ఖర్జూరాలు నీళ్లలో వేసి నానబెట్టుకోండి ఇవి కాస్త సాఫ్ట్ అవ్వాలి కదా అంజూర్ అత్తిపండ్లు అంటారు కదా అవే వాటిని కూడా నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వాల్నట్స్ సేమ్ ఇవి కూడా నీళ్లు పోసి నాననివ్వండి ఇది కూడా పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని బాదం ఒక కప్ ఇవి కూడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి అంటే మనం మిల్క్ షేక్ చేసేటప్పుడు సాఫ్ట్నెస్ రావాలి అన్నీ బాగా మెత్తగా ఉండాలి కాబట్టి అలా చేశాం ఇప్పుడు చూడండి ఖర్జూరాలు సాఫ్ట్ అయిపోయాయి కదా సో ఇప్పుడు రెడీ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఆప్రికాట్స్ కూడా బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోయాయి అలాగే బాదం కూడా బాదం నానిందా లేదా అనేది ఇలా పొట్టు తీస్తూ ఉంటే తెలిసిపోతుంది చూసారా ఎంత చక్క నీట్గా వచ్చేస్తుందో ఇలా అన్నిటికీ చెక్ తీసేసుకోవాలి ఈ టైప్లో ప్రతి బాదంని చెక్ తీసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లో ఖర్జూరాలు ఆప్రికాట్స్ పొట్టు తీసిన నానబెట్టిన బాదం పప్పులు వాల్నట్స్ ఇవన్నీ వేసుకుని తేనె ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది వీటితో పాటు మిక్సీ పడితే కొంచెం టేస్ట్ అనేది వస్తుంది దీనివల్ల మంచి ఫ్లేవర్ అనేది మనకు ముందుగానే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు పాలు ఒక గ్లాస్ అంటే దానికి ఎంత క్వాంటిటీ అవసరమో అంతే తీసుకోండి ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టేసుకోండి చూసారా ఇలా నీళ్లు కూడా అవసరం లేకుండా వేసుకోవాలి తర్వాత మిగిలిన మరొక గ్లాస్ పాలను అందులో వేయండి మరొకసారి మిక్సీ జార్లో మిక్సీ పట్టుకోవాలి కచ్చాపచ్చగా ఉండేది కాస్త మరింత సాఫ్ట్ షేక్గా తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్లో తీసుకొని హెల్తీ డ్రై ఫ్రూట్ షేక్ని గ్లాస్లోకి తీసుకోండి అక్కడక్కడ నట్స్ మీకు కనిపిస్తాయి అలా ఉంటేనే కదా డ్రై ఫ్రూట్ షేక్ అని అర్థమవుతుంది సో తరిగినటువంటి కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ చెర్రీస్తో గార్నిషింగ్ చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ డ్రై ఫ్రూట్ షేక్ మీకోసం తయారు చాలా చాలా హెల్దీ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి హే ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా ఉండే బనానా స్మూతి మంచి హెల్తీ పిల్లలకి చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఫుడ్ ఫోల్డ్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ సో దీనికోసం రెండు బనానాలు తీసుకోండి వీటిని నీట్గా చెక్ తీసి మీకు కావాల్సినన్ని తీసేసుకోండి బనానా చెక్ తీయడానికి ఇంత టైం అని అనుకోవద్దు కొంచెం నీట్గా ఉండాలి కదా అందుకని ఇలా సో బనానా పీల్ ఆఫ్ చేసుకున్నామా ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్రాపర్గా కట్ చేసుకోండి అంటే అలా కూడా వేసేయచ్చు కొంచెం మనకు ఈవెన్గా ఉండాలి కదా అందుకని ఇలా కట్ చేసి తీసుకుంటే బెటర్ హరి వరి ఇలా లేకుండా ఇప్పుడు ఒక బ్లెండర్లో కట్ చేసుకున్నటువంటి బనానా పీసెస్ని వేసుకోండి వీటికి ఓట్స్ ఒక కప్పు అలాగే పీనట్ క్రీమ్ ఒక టేబుల్ స్పూను షుగర్ ఒక కప్పు పాలు 
ఒక కప్పు వీలైతే ఇంకొక కప్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి అండ్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ బ్లెండింగ్ గ్రైండ్ చేయండి నేను చాక్లెట్ క్రీమ్ తీసుకున్నా వాటికి ఇలా గ్లాస్ చుట్టూ వేసుకున్నారంటే మనం అందులో స్మూతీ వేసుకున్నప్పుడు చూడ్డానికి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ట్రిక్ని మాత్రం డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఓకేనా సో మీరు అలా డైరెక్ట్గా వేసుకున్నారంటే కనిపించదు బయటకు కూడా అందంగా కనిపించాలంటే ఇలా గ్లాస్ చుట్టూ డెకరేట్ చేయాలి నవ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ బనానా స్మూతీ రెండు గ్లాసెస్లో మీరు రెడీగా వేసేసుకోండి నచ్చితే ఒక ఐస్ క్రీమ్ కూడా జాయిన్ చేసుకోండి టేస్ట్ అదిరిపోతుంది అండ్ చిల్లింగ్గా కూడా ఉంటుంది సో కొంచెం చాక్లెట్ పౌడర్ పైన కూడా స్ప్రింకిల్ చేయండి చాక్లెట్ లవర్స్ పిచ్చ పిచ్చగా లైక్ చేస్తారు అమేజింగ్ లుక్ కదా చాలా తొందరగా అయిపోలేదు మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి వెంటనే చేసి పెట్టండి ఇంకా ఇష్టం పెరిగిపోతుంది ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో